আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন তো স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে আরো একটি নতুন ভিডিওতে তো ভিউয়ার্স আজকে আমার ভিডিও টপিক ছিল ইনসার্ট রিবন ট্যাবের ইলাস্ট্রেশনস নামক যে কমান্ড গ্রুপটি রয়েছে সেটি তো গত টিউটোরিয়ালে আমি জাস্ট আপনাদের সাথে আলোচনা করেছিলাম ইলাস্ট্রেশনস কমান্ড গ্রুপের পিকচার অপশনটা নিয়ে তো আজ আমি আপনাদের সেই ইলাস্ট্রেশন অপশনে যে বাকি অপশনগুলো রয়েছে সেগুলোর ব্যবহার আজকের ভিডিওতে দেখাবো তো চলুন আমরা কথা না বেরে সরাসরি ভিডিওতে চলে যাই তো ভিউয়ার্স প্রথমে আমি একটি ডকুমেন্ট ওপেন করে নিলাম তো এই হচ্ছে ভিউয়ার্স ইলাস্ট্রেশনস কমান্ড গ্রুপ তো গত টিউটোরিয়ালে আমি আপনাদের পিকচারের ব্যবহারটি দেখিয়েছি এবং পিকচার নিয়ে কীভাবে কাজ করবেন সেগুলো শিখিয়ে দিয়েছি তো সেই ধারাবাহিকতা আজ আমি আপনাদের দেখাবো ক্লিপ আর্ট শেপস স্মার্ট আর্ট চার্টস এবং স্ক্রিনশট তো ভিউয়ার্স প্রথমেই বলে নেই যে সমস্ত অপশনগুলো ব্যবহার যেহেতু আমি আজকের একটির ভিডিওতেই দেখাবো তো ভিডিওটি হয়তো একটু লম্বা হতে পারে তো আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখবেন তো ভিউয়ার্স আসুন প্রথমে জেনে নিই যে ক্লিপ আর্ট জিনিসটা কী তো ক্লিপ আর্ট হচ্ছে ভিউয়ার্স মাইক্রোসফট অফিস দু হাজার একটি অর্গানাইজ করা পার্ট তো এই পার্টটির বেশিরভাগ কাজই কিন্তু অনেকটা পিকচারের মতোই তো চলুন ক্লিপ আর্টটি আমরা কীভাবে কাজ করি সেটি দেখে নিই তো প্রথমে যখন আপনি ক্লিপ আর্টে ক্লিক করবেন ক্লিপ আর্টে ক্লিক করলে দেখুন আপনার হাতের ডান পাশে কিন্তু একটি বক্স যুক্ত হবে তো এখানে এই জিনিসগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি প্রথমে থাকবে না তো আপনি যখন এখানে কোনো কিছু খুঁজবেন বা কোনো কিছু প্রয়োজন হবে সেক্ষেত্রে আপনি এখানে সার্চ দিয়েও খুঁজে নিতে পারেন অথবা আপনি যদি জাস্ট গোতে ক্লিক করেন গোতে ক্লিক করলে কিন্তু এই নর্মালি যে স্টোরেজ করা ছবিগুলো তাদের রয়েছে তো তারা কিন্তু এখানে আপনাকে প্রোভাইড করবে দেন আপনি কিন্তু এখান থেকে সেগুলো ইউজ করতে পারেন তো ধরুন আমি এখান থেকে যে কোনো একটি ছবি ইউজ করতেছি তো আপনি এখানে নিচে গেলে আরও অনেক ছবি দেখতে পাবেন ধরুন আপনার এখন যদি ফুল সংক্রান্ত বা ফুলের কোনো ছবি প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আপনি এখানে টাইপ করতে পারেন দেন আপনি যদি গোতে ক্লিক করেন দেখুন এখানে কিন্তু যে ফুলের ছবিগুলো রয়েছে তারা কিন্তু আমাকে দিয়ে দিয়েছে সেক্ষেত্রে আপনি জাস্ট এখানে যদি ক্লিক করেন দেখুন এখানে কিন্তু ফুলটি চলে আসলো দেন আপনি ফুল ডিনে কাজ করতে পারেন তো আপনি চাইলে এটাকে পজিশন মতো এখান থেকে পজিশনে রাখতে পারেন অথবা এখানে পিকচার স্টাইল দিতে পারেন তো ভিউস এগুলো আমি গত টিউটোরিয়ালে দেখিয়েছি তো আজকে আর যদি আবার নতুন করে দেখাতে যেতে ভিডিওটি অনেক লম্বা হয়ে যাবে তো যারা এই পিকচারের কাজটি দেখেন নাই অর্থাৎ আমি এই পিকচার অপশনটি কথা বলছি যে যারা এই পিকচারের কাজগুলো দেখেন নাই তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলে গিয়ে পিকচারের ভিডিওটি দেখে আসতে পারেন তাদের আপনাদের ক্লিপ আর্টটি বুঝতে অনেকটা হেল্পফুল হবে তো এভাবে আপনি চাইলে আপনার অনেক কাজই করতে হয় পিকচার বর্ডার এইটা আমি কত টিউটোরিয়াল আলোচনা করেছি আপনি বর্ডার দিতে পারেন কালার দিতে পারেন যেমনটি আপনার ভালো লাগে সেক্ষেত্রে র্যাপটেক্স থেকে আপনি পজিশনটা ঠিক করতে পারেন টাইট স্কোয়ার এগুলো দিতে পারেন তো এগুলো আমি গত টিউটোরিয়ালে দেখিয়েছি তো এটি নিয়ে আমি আলোচনা করছি না তো এই তার পরবর্তীতে যে অপশানটি রয়েছে তো এটি হলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শ্যাপস তো এই শ্যাপসটি অ্যাকচুয়ালি আপনাকে অনেক কাজ করতে সাহায্য করবে তো বেসিক্যালি আমি বলবো যে এই শ্যাপ নিয়ে কাজ করাটা ডিপেন্ড করবে আপনার ক্রিয়েটিভিটির উপরে অর্থাৎ শ্যাপ নিয়ে কীভাবে কাজ করবেন জন্য আমি আপনাদের কয়েকটি কাজ দেখিয়ে দিই প্রথমে তো ভিউস এই হচ্ছে শ্যাপস এখানে আপনি যদি এই এখানে একটি অ্যারো চিহ্ন দেখছেন এই অ্যারো চিহ্নটিতে ক্লিক করলে কিন্তু এখানে অনেকগুলো শ্যাপস আপনি দেখতে পাবেন দেখেন রেকটেঙ্গেলস রয়েছে বেসিক শ্যাপস রয়েছে ব্লক অ্যারোস রয়েছে ফ্লো চার্ট রয়েছে তারপর স্টার্টন ব্যানার রয়েছে তো এই শ্যাপ নিয়ে কাজ করাটা মূলত ডিপেন্ড করছে আপনার ক্রিয়েটিভিটির উপর আপনি যেমন ইচ্ছা আপনি আপনার ডকুমেন্টটিকে সাজাতে পারেন তো চলুন শ্যাপের কয়েকটি ব্যবহার আমি আপনাদের দেখিয়ে দিই ধরুন এখানে এই জন্য ব্যানার্স রয়েছে তো আমি এখান থেকে এই শ্যাপটি নিলাম এই শ্যাপটি নেওয়ার পর আপনি যদি আপনার ডকুমেন্টের উপরে দিতে চান সেক্ষেত্রে আমি এটা টাইপ করলাম এক্ষেত্রে আপনি অনেক সময় দেখবেন যে এরকম দেওয়া থাকে আমি এরকম একটি বক্স টাইপ করলাম যেখানে একটি সুন্দর একটি শ্যাপ চলে এসেছে এখন আপনি যদি এখানে আপনার শিরোনামটি দিতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি শিরোনামটি দিতে পারেন আমি একটি যে কোনো শিরোনাম দিয়ে দিচ্ছি চিরো ইউনিভার্সিটি দেন আমি যদি চাই ফিরতে লিখাটাকে একটু বড় করে আমি সিলেক্ট করে এখান থেকে ফনসাসটি একটু বাড়িয়ে নিলাম বাড়িয়ে নিলাম আমি যদি চাই যে ফিরতে এই শ্যাপের কালারটি চেঞ্জ করব সেক্ষেত্রে এখানে শ্যাপস স্টাইল রয়েছে আপনি বিভিন্ন স্টাইল অ্যাপ্লাই করতে পারেন এখান থেকে ধরুন এখান থেকে স্টাইলটি দিলে কিন্তু এটি একটু অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন ভিউ পেলো সেক্ষেত্রে আপনি শ্যাপ ফিল থেকেও কিন্তু আপনি চাইলে কালারগুলো করতে পারেন যেমনটি আপনার ভালো লাগে তার পরবর্তীতে ভিউয়ার্স আরও অনেক কাজ অপশন রয়েছে তো আমি আপনাদের সেগুলো কিছু নমুনা দেখাই এই যে আপনি পুনরায় ইনসার্টে গিয়েও শ্যাপটি নিতে পারেন অথবা দেখেন এখানে ইনসার্ট শ্যাপস কিন্তু অলরেডি এখানে চলে এসেছে অর্থাৎ আপনি
আপনি শেপগুলো ইউজ করে আপনি সাজাতে পারেন এখান থেকে আপনি চাইলে শেপ ইফেক্ট দিতে পারেন কালার দিতে পারেন স্টাইল দিতে পারেন যখন আমি স্টাইলটি ব্যবহার করলাম এবং শেপ ইফেক্টস রয়েছে তা আপনি যদি শ্যাডো দিতে চান শ্যাডো দিতে পারেন তো অনেক জিনিস আপনারা দিতে পারেন তো এই জিনিসগুলো আমি অলরেডি দেখিয়েছি আপনাদের গত টিউটোরিয়ালগুলো এইভাবে আপনি চাইলে থ্রি ডিভাবে উপস্থাপন করতে পারেন এভাবে পারেন তো এই আপনি যেভাবে চান আপনি আপনার শেপটি ইউজটা করতে পারেন এখন আমি আপনাকে সরাসরি প্রিন্ট অপশনে নিয়ে যাচ্ছি আপনাদের জাস্ট আমি কন্ট্রোল পি প্রেস করে কিন্তু সরাসরি প্রিন্ট অপশনে নিয়ে গেলাম দেখুন আপনি যদি চান এভাবে কিন্তু আপনার ডকুমেন্টটিকে সাজাতে পারেন আপনার যদি এখন ভিউ শেপটি প্রয়োজন না হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি চাইলে সিলেক্ট করে কিন্তু ডিলেট করে দিতে পারেন দেখুন আমার যদি এটা প্রয়োজন না হয় সিলেক্ট করে কিন্তু ভিউসিটি ডিলেট করে দিলাম ডিলেট করে দিলাম সেক্ষেত্রে আপনি চাইলে এটাও কিন্তু ডিলেক্টটি করে দিতে পারেন তো এছাড়াও আর এখানে আরও অনেক শ্যাপ রয়েছে আপনার অবশ্যই মানে ইউজ করে দেখবেন তাতে করে আপনার বুঝতে অনেকটা সুবিধা হবে এবং কাজ করতে অনেক আপনি কমফোর্ট ফিল করবেন দেন পরবর্তীতে যে অপশানটি রয়েছে সেটি হলো স্মার্ট আর্ট তো ভিউয়ার্স এই স্মার্ট আর্টটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্মার্ট আর্টটা এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে সাধারণত আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখে থাকি বই বইগুলোতে যে বইয়ের ভিতরে কোনো চার্ট কিংবা কোনো একটা ডায়াগ্রাম দেওয়া থাকে এই ডায়াগ্রা ডায়াগ্রামগুলো কিন্তু মূলত ভিউয়ার্স এই স্মার্ট আর্ট থেকে দেওয়া হয় তো চলুন স্মার্ট আর্ট নিয়ে কীভাবে আপনি কাজ করবেন আপনাকে আমি দেখিয়ে দিই তো ভিউয়ার্স এখানে খেয়াল করুন এখানে স্মার্ট আর্টটি রয়েছে এবং আমার মাউস পয়েন্টটি এই মুহূর্তে একদম টপ পজিশনে রয়েছে অর্থাৎ উপরে রয়েছে সেক্ষেত্রে আমি স্মার্ট আর্টে ক্লিক করলে কিন্তু আপনার সামনে এই একটি লিস্ট ওপেন হবে সেক্ষেত্রে অল রয়েছে লিস্ট রয়েছে প্রসেস রয়েছে সাইকেল রয়েছে তো এখানে বিভিন্ন জিনিস রয়েছে রিলেশনশিপ রয়েছে আপনি ক্লিক করলে কিন্তু দেখতে পাবেন এগুলো তো ধরুন আমি এখান থেকে যে কোনো একটি সার্কেল নিয়ে নিই তো ধরুন আমি এখান থেকে এই এই বেসিক এটি নিলাম তো নেওয়ার পর ভিউস খেয়াল করুন এখানে কিন্তু অলরেডি আমার সার্কেলটি চলে এসেছে তো সার্কেলটি চলে আসার পর ওই শেপস নিয়ে কিন্তু আপনি কাজ করতে গেলে অবশ্যই কাজটি ভালো মধ্যে শিখতে হবে দেন আমি এটি কেটে দিলাম তো এখন এখানে ভিউস খেয়াল করুন এখানে কিন্তু চারটি শেপ আপনারা দেখছেন এখন মনে করেন যে আপনার শেপসটি যদি অনেক বেশি প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আপনি কীভাবে অ্যাড করবেন তো এখন এখানে চারটি রয়েছে তো আমি এখান থেকে দেখুন অ্যাড শেপ নামে একটি অপশান রয়েছে তো অ্যাড শেপে যখন আপনি ক্লিক করবেন দেখুন একটা করে যখনই ক্লিক করছেন তখন কিন্তু এখানে যুক্ত হচ্ছে এখানে চাইলে আপনি আপনার পছন্দের টেক্সট ইনপুট করাতে পারেন ধরুন জাস্ট আমি এখানে একটা নমুনা বোঝাচ্ছি আপনাদের সিটিজি এখন আপনি চাইলে এখানে জাস্ট আমি জাস্ট এটা কিন্তু আমি আপনাদের বোঝাচ্ছি আপনি এখানে আপনি এডিট করে আপনার আপনার মতো করে আপনি এলিমেন্টস ইনপুট করাতে পারেন আমি জাস্ট ইনপুট করা দিচ্ছি আপনার যে কীভাবে কাজটি করবেন এটি একটু দেখানোর জন্য এখন ভিউস আমি এখানে কিছু জিনিস ইনপুট করালাম ইনপুট করানোর পর এখন আপনি যদি চান যে এই শেপসটির কালারটা একটু চেঞ্জ করবেন সেই ক্ষেত্রে এখানে দেখুন ভিউস স্মার্ট আর্ট স্টাইল রয়েছে তো স্মার্ট আর্ট স্টাইল থেকে আপনি এই কাজটি করতে পারেন অথবা এখানে চেঞ্জ কালার দেখেন এখানে চেঞ্জ কালার থেকে কিন্তু গিলে দেখেন এখানে কিন্তু কালারগুলো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে এখানে অনেক কালার রয়েছে আপনি চাইলে যে কোনো কালার আপনি ইউজ করতে পারেন আপনি কিন্তু ইউজ করতে পারবেন এবার আসুন স্মার্ট আর্ট স্টাইল স্মার্ট আর্ট স্টাইলটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপনি যদি চান এটার লুকটা একটু চেঞ্জ করতে দেখুন এটির লুক কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আপনি এখান থেকে যেমন ইচ্ছে তেমন আপনি স্টাইল চুজ করতে পারেন এখন ভিউস এই আমাদের এই চারটি কিন্তু রয়েছে একদম টপ পজিশনে এখন আমি যদি এটাকে সেন্টার পজিশনে নিতে চাই সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন সেক্ষেত্রে আপনি ফর্মেটে যাবেন ফর্মেটে যাওয়ার পর আপনি পজিশন টি অলরেডি দেখেছেন আমার গত ভিডিওর আলোচনা করেছি তো পজিশন থেকে আপনি কিন্তু যে কোনো পজিশনে চাইলে এটাকে রাখতে পারেন অথবা ভিউয়ার্স আপনি কিন্তু চাইলে এখান থেকে এটাকে টেনে ধরে ছো নিচে নামিয়ে নিতে পারেন দেখুন আমি যদি এটিকে নিচে নামিয়ে নিই এখানে নিচে নামিয়ে নিচ্ছে আমার এটি কিন্তু এখানে চলে আসলো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি পজিশন থেকে কাজটি করতে পারেন দেখুন এখানে পজিশনটি নিয়ে আমি যে কোনো পজিশনে চাইলে এটাকে রাখতে পারি এখন আপনি যদি চাচ্ছেন যে ভিউয়ার্স এই শ্যাপটির এই আকৃতিটা চেঞ্জ করে ভিন্ন আকৃতিতে যাবেন সেক্ষেত্রে আপনি ডিজাইনে গিয়ে কিন্তু আপনার এখানে দেখুন লে আউটস এই লে আউটে গিয়ে কিন্তু আপনি চেঞ্জ করে নিতে পারেন ধরুন আপনি এটি চাচ্ছেন তো অথবা এটি চাচ্ছেন দেখুন আমার এটি কিন্তু এখন এইভাবে উপস্থাপন হলো তো এইভাবে চাইলে কিন্তু আপনি আপনার শ্যাপের লেয়ারটি চেঞ্জ করতে পারেন অথবা আপনার এটা যদি ভালো থেকে থাকে লেগে থাকে সেক্ষেত্রে আপনি এটি ইউজ করতে পারেন দেন এখানে কিন্তু স্মার্ট আর স্টাইলটি চলে আসবে তো আপনি চাইলে এইভাবেও কাজটি করতে পারেন এখন আমি আপনাদের সরাসরি প্রিন্ট অপশন নিয়ে যাচ্ছি
আবার চাইলে কিন্তু আপনি পুনরায় অ্যাড শেপ থেকে এটিকে আপনি অ্যাড করে নিতে পারেন আমি কিন্তু অ্যাড করে নিলাম সেক্ষেত্রে আপনি কালার চেঞ্জ করতে পারেন এটি অলরেডি দেখিয়েছি আমি আবার পজিশন থেকে কিন্তু আপনি আপনার পজিশন মতো এই শেপের স্মার্ট আর্টটি রাখতে পারেন অথবা আপনি টেন ধরেও কিন্তু নিয়ে যেতে পারেন দেখুন এই পজিশনটা কিন্তু এখন শো করছে আপনি এখন এখান থেকে আপনি এই র্যাপ টেক্সট থেকে টাইট দিয়ে দিতে পারেন টাইট দিয়ে দেখুন এখন আমার শেপটি কত একটা সুন্দর লুক পেয়েছে অর্থাৎ আমার লেখাটি এখানে শেপের ঠিক আশেপাশেই রয়েছে তো এইভাবে চাইলে আপনি কিন্তু কাজটি আপনার করতে পারেন আর যদি আপনার ভিউ এটি প্রয়োজন না হয় আপনি সিলেক্ট করে কিন্তু ডিলেটও করে দিতে পারেন তো আমি সরাসরি প্রিন্ট অপশন নিয়ে যাচ্ছি জাস্ট আপনাদের একটু দেখাই দেখানোর জন্য দেখুন আমি প্রিন্ট অপশন নিয়ে আমার শেপটি কিন্তু এরকম ভিউ পাবে এখন আপনার যদি প্রয়োজন না হয় আপনি সিলেক্ট করে এটাকে আপনি ডিলেট করে দিতে পারেন ধরুন ডিলেট করে দিলাম তো এর পরবর্তীতে ভিউ যে অপশনটি রয়েছে সেটা হচ্ছে চার্ট ও তো এই চার্ট ব্যবহার চার্টের ব্যবহারটা আপনারা সকলেই জানেন তো চলুন চার্ট নিয়ে কীভাবে কাজ করবেন আমি আপনাদের দেখিয়ে দিই তো আমি প্রথমে চার্টে ক্লিক করব তো চার্টে ক্লিক করার পর এখানে ইনসার্ট চার্ট নামে এই অপশনটি কিন্তু আপনাদের সামনেও চলে আসবে দেন আপনার যে চার্টটি প্রয়োজন আপনি সেই চার্টটি ক্লিক করলেই কিন্তু এখানে দেখুন চলে আসবে আমি ধরুন আমি এই চার্টটি নিলাম তো চার্টটি নেওয়ার সাথে সাথে ভিউয়ার্স খেয়াল করুন একটু সময় নিচ্ছে সাথে সাথে কিন্তু আপনার এক্সেলটি ওপেন হয়ে যাবে তো আপনি এই এক্সেলের যেই এখানে যে আপনি দেখছেন যে এখানে কিছু এলিমেন্টস দেওয়া আছে আপনি চাইলে কিন্তু এগুলো এডিট করতে পারেন এগুলো এডিট করলে কিন্তু এই ইফেক্টটি কিন্তু এই চার্টের মধ্যেও পড়বে তো আমি একটু এডিট করে দেখাই ফাইভ দেখুন আপনারা কিন্তু এখানে খেয়াল করুন এটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে দেখুন আমার কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে তো এইভাবে আপনি চাইলে এডিট করতে পারেন এডিট করার পর আপনি জাস্ট এখানে ক্লোজ করে দেবেন ক্লোজ করে দিলে কিন্তু আপনার চার্টটি এখানে অ্যাড হয়ে যাবে তো ভিউর্স এখান থেকেও কিন্তু আপনি চার্ট স্টাইলটি চুজ করতে পারেন এখানে চার্ট অনেক স্টাইল রয়েছে দেখুন এখানে চার্ট স্টাইল এখানে আমি মোড়ে ক্লিক করে কিন্তু আপনি চার্টের লুকটি চেঞ্জ করতে পারেন দেখুন এখানে কিন্তু অনেক কালারফুল চার্ট রয়েছে তো আপনার চাইলে অবশ্যই আপনাদের পছন্দের কালার অ্যাড করতে পারেন তারপর রয়েছে লে আউট তারপর হচ্ছে ফর্মেট তো ফর্মেট থেকেও কিন্তু আপনি চাইলে এখান থেকে এটার ফর্মেট একটু চেঞ্জ করতে পারেন সেই সব থেকে যদি চান আপনি এক কালার করতে পারেন পিছনেরটি এখন এখানে যদি আপনি কালার করতে চান সেটি কিন্তু বিয়ার সম্ভব দেখুন আমি দুই জায়গায় দু কালার ব্যবহার করলাম আর এখানে এটাও কিন্তু বিয়ার্স আপনি পজিশন মতো রাখতে পারেন আপনার যে পজিশনে প্রয়োজন আপনি চাইলে সেই পজিশনে এটাকে ট্রান্সফার করতে পারেন তো আপনি একটি কথা মনে রাখবেন বিয়ার্স আপনি পজিশন নিয়ে কাজ করলে কিন্তু আপনার লেখার যে ইনফরমেশান সেটি কিন্তু কখনোই চেঞ্জ হবে না সেটা অপরিবর্তিত থাকবে অর্থাৎ আমি যেটি বলতে চাচ্ছিলাম যে লেখাটি নষ্ট হবে না সেক্ষেত্রে এখানে অনেক স্টাইল রয়েছে তো আপনারা এখান থেকে অবশ্যই এটি চুজ করে দেখ যেটা আপনার ভালো লাগে অবশ্যই আপনারা সেটি ইউজ করতে পারেন তো এর পরবর্তীতে ভিউ আপনার যদি এই চার্টটি পছন্দ না হয় তো চার্টের আরও স্টাইল রয়েছে চলুন আমি আপনাদের সেই স্টাইলগুলো দেখিয়ে দিই আমি এটি ডিলিট করে দিলাম তারপর আমি পুনরায় ইনসার্টে গেলাম এখানে এই যে দেখুন চার্ট আপনি যদি পাই চার্ট নিতে চান সেক্ষেত্রে আপনি পাইও কিন্তু ইউজ করতে পারেন এখানে এগুলো হচ্ছে পাই চার্ট তো পাই চার্টও কিন্তু আপনি ইউজ করতে পারেন আপনি জাস্ট সিলেক্ট করে এখানে ওকে দিলে কিন্তু পাই চার্টটি চলে আসবে দেন আপনি যদি এখানে আপনার এলিমেন্ট ইনপুট করান সেক্ষেত্রে কিন্তু এখানে আপনারা খেয়াল করুন এখানে কিন্তু এই জিনিসটা পরিবর্তন হবে দেখুন আমি এখানে এডিট করার সাথে সাথে কিন্তু এখানেও পরিবর্তন হচ্ছে তো এইভাবে আপনি চাইলে আপনার চার্ট নিয়ে কাজটি ফিউস করতে পারেন তো এর পরবর্তীতে আপনি এই চার্টের স্টাইলটিও চেঞ্জ চেঞ্জ করতে পারেন কালার টালার দিতে পারেন যেমনটা আপনার ভালো লাগে পরবর্তীতে আপনি সব ফিল থেকেও কিন্তু এটির কালার চুজ করতে পারেন এখন যদি ধরুন এটির ব্যাকগ্রাউন্ডে যদি আপনি কোনো পিকচার দিয়ে যেতে চান সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ফিউস আপনি কাজটি করতে পারেন যদি এটা না দেওয়াটাই ভালো জাস্ট আমি আপনাদের শেখানোর জন্য দেখিয়ে দিচ্ছি তো সব ফিলে যাওয়ার পর পিকচার আপনি চাইলে কিন্তু এখানে যে কোনো পিকচার ইউজ করতে পারেন দেখুন আমি একটি পিকচার ইউজ করি ব্যাকগ্রাউন্ডের কিন্তু পিকচার দিয়ে দিলাম তো আপনি চাইলে পিকচারটি দিতে পারেন আর অ্যাকচুয়ালি এটা দিলে কিন্তু ভালো দেখায় না জাস্ট এই কারণে আপনাদের দেখালাম আপনি যেন শিখেন তো পরবর্তীতে যদি এই চার্টটিও আপনার প্রয়োজন না হয় আপনি কিন্তু সিলেক্ট করে কিবোর্ড থেকে ডিলের চেপে দিলে কিন্তু এটি চলে যাবে এই ছিল মোটামুটি চার্ট তার পরবর্তীতে ভিউস রয়েছে স্ক্রিনশট তো এটি কিন্তু ভিউস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অপশন তো স্ক্রিনশটটি কেন গুরুত্বপূর্ণ বলছি আপনি যদি কোনো কাজ করেন ধরুন আপনি এখানে কোনো একটি ডকুমেন্ট তৈরি করেছেন তো সেই ডকুমেন্টের ক্যালকুলেশনগুলো কিন্তু আমাদের মূলত এক্সেলই করতে হবে তো এই আপনি যদি ক্যালকুলেশনটা এক্সেলে করছেন কিন্তু সরাসরি সেটা আপনি ওয়ার্ডে নিয়ে আসবেন তো সেই
সেই ক্ষেত্রে আপনি এক্সেল ফাইল আপনি যে কোনো জিনিসের কিন্তু শর্ট নিতে পারেন আমি জাস্ট এখানে এক্সেলটি ওপেন করলাম সেই ক্ষেত্রে আমি দেখুন আমার এখানে কিন্তু ওয়ার্ড ওপেন রয়েছে এক্সেল ওপেন রয়েছে তো আমি এখান থেকে এক্সেলে যে কোনো একটি ফাইল আমি নেই আপনারা খেয়াল করুন আমি নিউ থেকে তাদের তৈরি করে একটা ফাইল ইউজ করে দেখাই আপনাদের ধরুন ভিউর্স এটি হচ্ছে একটি হিসাব যে হিসাবটা আমি সরাসরি ওয়ার্ডে নিয়ে আসব স্ক্রিনশটের মাধ্যমে তো সেই কাজটি কীভাবে করবেন তো দেখুন আমি কিন্তু এক্সেলটি এখানে ওপেন করে রেখে এসেছি তো এখন আমি সরাসরি ওয়ার্ডে চলে গেলাম তো আপনি ওয়ার্ডটা এই মিনিমাইজ করলে কিন্তু এটি আপনি দেখতে পারেন আমি মিনিমাইজ করলে কিন্তু ওয়ার্ডটি মিনিমাইজ হয়ে যাবে দেন কিন্তু আপনি এক্সেলটি দেখতে পারেন আমি ওয়ার্ডে চলে গেলাম দেন আমি স্ক্রিনশটে ক্লিক করলাম স্ক্রিনশটে ক্লিক করার পর দেখুন এখানে স্ক্রিন ক্লিপিং নামে একটি অপশন আপনি দেখতে পাচ্ছেন আপনি যখন স্ক্রিন ক্লিপিং ক্লিক করবেন আপনার ওয়ার্ডটি কিন্তু হাইড হয়ে যাবে দেখুন আমি ক্লিক করার সাথে সাথে কিন্তু ওয়ার্ডটি হাইড হয়ে গেল দেন আপনার যতটুকু প্রয়োজন আপনি সিলেক্ট করেন দেখুন আমি এই পর্যন্ত সিলেক্ট করলাম সরাসরি কিন্তু আমার এই শটটি এখন কিন্তু ওয়ার্ডে চলে এসেছে তো এভাবে আপনি স্ক্রিনশট ব্যবহার করে কিন্তু কাজটি করতে পারেন আপনার হিসাবটি এখানে দেখাতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি অনেক স্টাইল কিন্তু এখানে দিতে পারেন পিকচার স্টাইল তো এটি কিন্তু মূলত পিকচার আকারে আসবে তো আপনি চাইলে যেমন ইচ্ছে আপনি কিন্তু এটাকে উপস্থাপন করতে পারেন তো এইভাবে চাইলে আপনি আমি যদি এখন আপনার সরাসরি প্রিন্ট অপশন নিয়ে যাই দেখুন এটি কেমন লাগছে তো এটি এরকম হবে সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু চাইলে আবার এটির লুকটা চেঞ্জ করতে পারেন ফর্মেট থেকে আপনি নর্মাল শেপ দিতে পারেন অথবা পিকচার স্টাইল এখান থেকে যে কোনো নর্মাল দিতে পারেন তো এটা নর্মাল রাখার জন্য আমি আপনাদের বলবো যেন এটি দেখতে খারাপ না লাগে সেক্ষেত্রে বিবাদ আপনি যদি চান যে না আমি এটা ডিলিট করে দেবো সেক্ষেত্রে আপনি সিলেক্ট করে কিন্তু চাইলে ডিলিট করেও দিতে পারেন এর পরবর্তীতে আপনি যদি এই এক্সেল থেকে না নিয়ে আপনি সরাসরি যদি আপনি ডেস্কটপ থেকে কোনো শর্ট নিতে চান ধরুন আপনার এখানের কোনো অংশে শর্ট লাগছে সেক্ষেত্রে আপনি সরাসরি ওয়ার্ডে চলে যাবেন তো ওয়ার্ডে চলে যাওয়ার পর আপনি ইনসার্টে যাবেন ইনসার্টে যাওয়ার পর স্ক্রিনশট স্ক্রিনশটে ক্লিক করার পর দেখুন এখানে স্ক্রিন ক্লিপিং নামে অপশনটা আপনি দেখতে পাবেন আপনি স্ক্রিন ক্লিক ক্লিপিংয়ে ক্লিক করার পর আপনার ইমেজ ওয়ার্ডটি কিন্তু হাইড হয়ে যাবে দেখুন আমার কিন্তু সাময়িক সময় এটা মিনিমাইজ হয়ে গেল দেন আপনার এখানে যে যে অংশটুকু প্রয়োজন সেই অংশটুকু চাইলে কিন্তু আপনি সিলেক্ট করে স্ক্রিনশটটি নিয়ে নিতে পারেন দেখুন আমি এতটুকু সিলেক্ট করলাম ওইটি কিন্তু শর্ট কিন্তু এখানে চলে এসেছে তো এইভাবে চাইলে আপনি স্ক্রিনশট নিয়ে কাজটি করতে পারেন তারপর এখানে আপনি চাইলে এটি কালার কন্ট্রাস্ট এগুলো আপনি আমি গত টিউটোরিয়ালে দেখিয়েছি তাই এখানে দেখাচ্ছি না এখান থেকে যে কোনো আপনি স্টাইল চুজ করতে পারেন পিকচার বর্ডার দিতে পারেন তারপর পজিশন থেকে আপনি পজিশন মতো রাখতে পারেন কারণ এই জিনিসগুলো কিন্তু ফিরত আপনার এর আগে দেখেছেন তাই আমি এটি খুব বেশি আলোচনা করছি না ক্রপ করতে পারেন আবার আপনার যদি প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আপনি সিলেক্ট করে কিন্তু ফিরস ডিলেট করে দিতে পারেন তো ভিভার্স এই ছিল আজকে মোটামুটি ভিডিও তার সঙ্গে করে ভিডিওটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন আর ভিডিও যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন আর হ্যাঁ আপনার যদি বুঝতে কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আর যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর সাথে সাথে পাশে আসা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন তো আজ এ পর্যন্তই তো নেক্সট আপনাদের সাথে দেখা হবে লিঙ্কস নামক কমান গ্রুপটি নিয়ে তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ